转写一段相遇相知，一个情字，拨乱心弦，从未休止，一次又一次，心翻涌如潮汐，溢满相思。我清楚，你已经在咫尺，是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我清楚，你已经在咫尺。梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。在这寺院局，我就是王法，跪下！你是王法。你口出狂言，动用私刑，送至暴尸处置。亲王饶命！亲王，亲王，亲王饶命！亲王，亲王，亲王，亲王，亲王，亲王饶命啊！亲王，亲王，亲王，亲王饶命啊！亲王，亲王，亲王饶命啊！饶命啊！亲王，饶命啊！亲王，亲王，不好了！景言姑娘帮着玉王，将少公公的菜地拔了个干干净净。景儿，正是啊。不行，我得去看看，他怕是被玉王控制了。晋王，如今哪里还顾得上女人的问题啊？淮南连年富庶，农业多产，被先王视为心腹之地，上下官员也都是先王当年的肱骨之臣。若真是让温良史去收复淮南，玉王将如虎添翼呀、啊！此次水乱虽是天灾，但更是天时。属下觉得，此时最要紧的便是发起联名声讨，让景言姑娘服罪，这样才能让这次比试的结果作废，我们方能再有一争之力啊！本王输赢又如何？只要有利于社稷，那便是幸事。本王不能让他涉险。晋王，将这朵流金麒麟送去国公府，给少国公压压惊，告诉他们，此事到此为止。晋王，您此时应该亲自去国公府才是啊！我放心不下锦儿，国公一事，你去办。是。玉王。十里就免了，快过来看看怎么回事。是启禀亲王，是钩纹，钩纹，俗称断肠草，呃，所性中毒不深，发现了及时，可用三黄汤灌服，事后再用蓟米八两，加水六升，煮至三升，每服五合，每日三服即可。不过这侍女的草药分力，没有这几种药。所以用药，呃，这救得回来吗？呃，救得回来。
救他回来。那还不快去！是。再忍一忍，不会有事的。所以，这就是你迟迟不肯出府的原因吗？誉王，誉王，誉王，药煎好了，拿来。哎，五副药都煎好了。呃，还未煎好，呃，因为这药慢火，费时间，所以那还杵在这儿做什么？还不继续煎药？啊，臣这就去。哎、真不知道你上辈子积了什么德，本王竟对你这样好。本王亲自喂药，你敢不喝？满目思念为为谁要？伸缩于心在难逃，为你魂牵梦绕。咫尺天涯去寻找，就让我一生痴恋到老。为你而活的美好，生生世世不动摇，多想还能。醒了就喝药。怎么这么苦啊？这不会喝死人的吧？良药苦口的道理你都不懂，连块糖都没有，这不是诚心折磨人吗？刚才你……呃，糖，我去拿糖。你醒了，先休息。钟离，谢谢你。知道了。其实我想问，那日你为什么挠我？也没什么。嗯，我也想过跟你道歉，但我实在不知道你挠些什么。道歉就免了。不过有些话。还是得同你说说。嗯，我是不知道你在想些什么，也不知道你究竟为什么要入府，有什么秘密。但你毕竟是个侍女，掺和太多，对你始终不好。掺和太多？你是说我昨儿给邵国公搅局的事儿？那不然呢？我又没有做错，是他们仗势欺人。在王府
无权无势本就是一种错，你不自量力，与虎谋皮，早就该想到少国公会报复你，落得个不善终的下场。我，我还不是因为你，若不是那温良史是你的至交，谁会掺和这些破事儿？又是被打，又是被灌毒药，鬼门关里走一遭，你还好意思来说我？因为我。不然呢？谁要你多管闲事了？好，好，好，是我多管闲事，是我。<咳>本事不大，脾气倒不小。钟离，我们算是好朋友了吧？我眼下有难处，真的只有你能帮忙了。那个金玉令，你要金玉令？为了景王，啊，跟他有什么关系啊？那你，你也看我在府里活不下去了，所以我想着有金玉令可以出府。你要出府？嗯，那你可以借我吗？看你表现。看我表现，那我就是有机会了。王妃娘娘找到仪表了，他们要害死王妃娘娘了，我们都得死。他们来了，啊、不要杀我、啊！你们不能杀我！仪表，仪表，啊！我知道，我知道，我知道，我知道，我知道先王仪表在哪里。娘娘。今日听闻玉亲王碰见个风侍女，是被私藏下的程瑞阁的旧人，玉亲王因此受了惊。程瑞阁，嗯，现下已被安置在府庭狱，但人已经疯魔了，口中尽是些混话，口口声声说的都是先王妃与仪表之事。嗯、不辨真假的话，就不要乱传。将琼林窟的造册给余王送过去，本妃就只能帮他到这儿了。是。怎么样了？已经派人去诊治了，只是太妃派人送来了琼林窟的造册，说是可以查清侍女的记录。没有封锁消息。昨日在寺院局外发现了景王，一夜未遂。今日回来的有些晚，府中的布防没来得及调换，也未曾封锁消息。有些碎话传了出去。若这侍女所言属实，这仪表很有可能就在府中。这样的风声怎么能传出去？臣罪该万死。行了。起来吧，好好去查查，看看能不能问出什么来。嗯、昨夜，景王怎么样了？景王回府后，王府附近聚集了大量暗卫，我从他们的刀剑上看到了银月的标志。当日誉王失踪一事，确实是景王干的。那事已经过去了，翻查无益。我不想在府中再有兄弟不睦的传闻。流言之力，伤人于无形啊！臣明白。父皇的这道仪表，可真真是为难于我呀。靖王，锦儿的事查清楚了。是安少国公因置田一事被谨言姑娘愚弄，气急便让司院局的长事姑姑动了手脚。安国公竟然交出这样的儿子，靖王您息怒，少国公也是不知道您与谨言姑娘的渊源，这才一时冲动啊！万幸御医及时赶到，谨言姑娘并无大碍。
那寺院局灌草药的姑姑，也被玉亲王连夜处置了。听说玉亲王昨日离开寺院局时，撞见陈瑞救人，那女子口口声声说是先王妃曾有仪表。仪表？先王妃？这究竟是怎么回事啊？人被羁押在府庭狱，后来的消息应该是被封锁了。属下派人几次去探，都被挡了回来。让福全通知王妃，她应该知道怎么办。是。哎，等等，怎么回事？怎么回事？说是玉亲王让琼林库修缮各处，这事儿全权交给了钟侍卫负责，示意来的都是羽林军。修缮各处需要这么大阵仗？让小厨房准备糕点，本妃晚上要去探望誉王。是。你一直跟着本王做什么呀？臣只是想问问，誉王打算如何处置司院局那个侍女？她不是都被分配到司院局去了吗？处理什么呀？景王为她日探司院局，他们俩的关系非同一般。如今她又知晓仪表器信，臣觉得此人断不能留。侍女的发配。归司院局管，不该你管。凡是辅佐誉王、亲王侧、正室厅，不受奸佞妖媚蛊惑之事，都是臣的分内之事。出去锦言姑娘，你好些了吗？嗯，好多了。你今日找我来又有什么事儿啊？给。是。嗯，但你得帮我一个忙。什么事儿啊？誉王，王妃娘娘求见。她怎么来了？宣吧。宣，王妃娘娘进内。誉王。臣妾做了糯米糕，送与您尝尝。本王不喜甜食啊。誉王恕罪，臣妾只是想……许久未见王妃娘娘，怎么还是一副欲言又止的娇弱样？竟丝毫没有长进。听闻，需修缮各处。臣妾虽不才，但毕竟承接金宝，沐浴王恩。后庭之事，便不该再让亲王费心。臣妾想请你修缮一事，为誉王妃有解难。沐浴王恩，本王怎么不记得何时施恩于你呢？能成为誉王妃，已是王恩浩荡，臣妾自该。行了，莫要说这些体面话。修缮之事，本王自有安排，无需你插手。可是
，臣妾尚在闺阁时，便能帮衬母亲管理庶务。誉王，只管放心交给臣妾便是。若是其中有什么渊源，臣妾也会守口如瓶。好，那便让王妃娘娘去琼林库领个总管职位吧。誉王，您喝茶。誉王恕罪，誉王恕罪。夜深了，王妃娘娘回吧。冬暖阁机要政务众多，以后莫要再来了。誉王，夜里寒凉，您总需要一个天茶倒水。长得嬷嬷的书童不是？若是想做个侍女，又何必浪费本王的十里红妆、八抬大轿？誉王，臣妾李朝海，送王妃娘娘。娘娘请。臣妾告退。本王的王妃，应该德仪兼备，严以律己，宽以待人。你天资差，就更应该勤学勉励，多费些功夫，免得整日闲得发慌，想些有的没的，惹了祸，还要别人担责。誉王，宣太医书，带上司院局的脉案，本王要查看。是。喜。圣人作琴曲也，天下万物之声皆在乎其中。袁老臣是不信这等巧妙的，如今却是信了。哼！少国公那日好生威风啊！逆子，跪下！又怎么了？二公也不行啊！少国公好手段，竟然给我未来的王妃灌断肠草。景王何时多了个王妃啊？我都不知道，怎么可能给他灌什么？是那个贱奴啊！安国公，先王在位的时候，你大兴土木，建华林院，修高阳台，贪墨巨款，富可敌国。后来更是不知收敛，弄权为政，科举舞弊。若不是母妃替你求情，恐怕也性命难保了吧？太妃娘娘的恩德，老臣至死不能忘。家臣就该有家臣的样子，擅自做主之事。我希望这是第一次，也是最后一次。少国公，你该庆幸他安然无恙，不然今日，就算有你爹的面子，我也定会送你入皇权为他陪葬。靖王恕罪，我不知道他是您的人，我要是知道，借我一万个胆子，我也不敢呐
。听说最近秦王府出了个丰富，与仪表有关。安国公可有计策一探虚实？臣这就去安排。那丰富若不能为景王所用，便不必留着，为别人添装。国公大人做的利落些，也算是将功补过了。别跑！不要抓我！别跑！别跑！别跑！抓住他！各处都已经排查过了，并无发现暗格密室。那侍女审的如何？彻底疯了。说来说去就那么几句话，说什么先王妃得到仪表，会被人害死。誉王，不好了，誉王，誉王，那风侍女她莫名莫名暴毙了，怎么回事？那侍女在回府的路上突然发疯，闯入了禁地，顿时间，禁地里惨叫声不断。等御林军冲进去时，人已经断气了。去禁地，本王要亲自看看。誉王万万不可！嗯，誉王，府里头都说，正因为冲撞了长门阁，这才被鬼神惩罚了。太妃娘娘也因此大怒，惩治了几个碎嘴的下人，借由为淑宁王妃祈福。摆了祭品法事，将长门阁化为禁地，无令不得入内。本王也不行。太妃娘娘又说了，阴煞之地冲撞王运，尤其吩咐不让誉王入内啊。知道了。这可是南疆自贡。吃浅草米长的凤鸣鸡，味道啊极是鲜美。姑姑，您多喝点儿。嗯，真不错，有心了，小喜子。姑姑，那您就多喝点儿，大家多喝点儿，多喝点儿。可一定要早点回来啊！我可不想挨傅廷玉的板子。啊。放心，你快去快回啊！娘娘，琼林库送来了些新的用度。琼林库有心了，红绫，带下去领赏。是，谢王妃娘娘。边请。怎么又是他？阴魂不散的。谁啊？那个景言。娘娘，您放心。奴婢这就去赶他走。等等，这些日子也不知他过得怎么样，让他进来吧。娘娘，领进来便是。是
你们都退下吧。见不到姐姐你了，早些时候让你出府，你说什么也不听，现在惹下命批之事，闯下大祸，你可知错了？我，我只想救姐姐你啊！姐，你先过来。姐，我下面说的话。你可能会觉得很荒唐，觉得我发了异症，但不管怎么样，我一定要说。我之所以留下来，是因为你有危险啊！危险？你从何处得知？自从九星连珠夜之后，我也不知道自己怎么了。入梦后见到的是旧成真，我第一次梦到文家戒指纷飞，结果婚书就到了。第二次梦到你出嫁，果然你真嫁了。梦境成真，我知道此事听起来很荒唐，但是你一定要信我。因你大婚之后，你会喝下一杯毒酒，然后死了。你听到。